অটোগেট বাংলা টিউটোরিয়ালের দ্বিতীয় পর্বে সবাইকে স্বাগত এখানে আমরা আরও কিছু কাজ করে দেখার ট্রাই করব কতদিন আমরা এটুকু পর্যন্ত দেখছি আজকে আমরা এখান থেকে শুরু করব এটা করার জন্য আমাদের প্রথম হচ্ছে হরাইজন্টাল ডাইমেনশনালটা লাগবে আমরা এটা যদি সবগুলো যোগ করে দিই তাহলে এটা আমরা ছয় ফিট দুই ইঞ্চি পাবো আর আমাদের ভার্টিক্যাল ডিস্টেন্সটা হচ্ছে চার ফিট তো আমরা করা শুরু করি আমরা হচ্ছে একটা রেক্টাঙ্গেল নিব প্রথমে রেক্টাঙ্গেল নিলাম এরপর প্রথম পয়েন্ট নিলাম তারপর অ্যাট দা রেট দেব আমাদের হচ্ছে ছয় ফিট দুই ইঞ্চ আর হচ্ছে আমাদের ওইদিকে চার ফিট লাগবে ভার্টিক্যাল ডিস্টেন্স চার ফিট এটা আমরা দিয়ে দিলাম এখন দেখেন এখন হচ্ছে আমাদের তিন ইঞ্চি ভিতরে সেম একটা রেক্টাঙ্গুল লাগবে তো আমরা হচ্ছে এই এই কাজটা আমরা অফসাইড দিয়ে করতে পারি আমরা হচ্ছে অফসাইডে ক্লিক করব এরপর হচ্ছে স্পেসিফাই অফসাইড ডিস্টেন্স এটা হচ্ছে তিন ইঞ্চ তিন দিলাম এখন হচ্ছে কোন অবজেক্ট অফসাইড করতে চাই এই অবজেক্টটা এখন চাইতেছে হচ্ছে স্পেসিফাই পয়েন্ট অন সাইড কোন সাইডে আপনি আপনি হচ্ছে বাইরে করতে চান না ভিতরে করতে চান আমরা ভিতরে করতে চাই তাহলে ভিতরে দিব তাহলে হচ্ছে তিন ইঞ্চি ভিতরে আমাদের সেম রেক্টাঙ্গেলটা হয়ে গেছে এখন দেখেন আমরা হচ্ছে মাঠ বরাবর এটা ডিভাইড করে দিব মাঠ বরাবর আমরা একটা লাইন এঁকে ফেলি আচ্ছা এখন দেখেন আমাদের হচ্ছে এই রেক্টাঙ্গেলটা এখন অফসেট করতে হবে তিন ইঞ্চি এখন দেখেন আমাদের কিন্তু এই রেক্টাঙ্গেলটা আমরা ধরতে পারতেছি না কারণ এটা হচ্ছে পোলার রেক্টাঙ্গেল তো আমরা একটা নতুন রেক্টাঙ্গেল লাগবো নতুন রেক্টাঙ্গেল হচ্ছে এই পয়েন্ট থেকে এই পয়েন্ট পর্যন্ত আবার এই পয়েন্ট থেকে আবার আমি একটা কমান্ড দিয়ে কাজ করলাম এখন যদি আমি এন্টার দিই তাহলে আগের কমান্ডটা অ্যাক্টিভেট হয়ে যায় তখন আমরা শুধু পয়েন্ট দিলেই রেক্টাঙ্গেল এক ফেলবো দুইটা পয়েন্ট দিয়ে দিলাম এখন দেখেন দুইটা রেক্টাঙ্গেল হয়েছে আমি কিন্তু এটা ধরতে পারতেছি এখন আমি সিলেক্ট করব সিলেক্ট করে অফসেট করে দেব আমাদের কত ইঞ্চ তিন ইঞ্চ ভিতরে লাগবে স্পেসিফাই পয়েন্ট আমরা কোন সাইডে করতে চাই এই সাইডে সেমভাবে এই সিলেক্ট করব এরপর কোন দিকে করতে চাই ভিতরে আচ্ছা এখন হচ্ছে আমরা ভিতরে দেখি আমরা হচ্ছে ছোট যে রেক্টাঙ্গেলটা আছে ওইটাও মাস্ক দিয়ে ডিভাইড করে দেব দুই পাশেই তো আমরা একটা লাইন আঁকি মিড পয়েন্ট ধরে আবার একটা লাইন নাকি এখানে ক্লিক করি এখন একটা কমান্ড শেষ করার জন্য হচ্ছে ইএসি একদম কিবোর্ডের বাম পাশের উপরের বাটনটা এটাতে ক্লিক করলে কমান্ডটা অফ হয়ে যায় কমান্ডটা আচ্ছা এখন দেখেন এখন হচ্ছে আমাদের সব আঁকা শেষ আমাদের শুধু গ্লাসের যে সিম্বলটা আছে ওইটা দেয়া দিতে হবে এটার জন্য আমরা হচ্ছে অর্থোডক্স করে দিই অর্থ অফ করলে আমরা মাউস দিয়ে একটা অ্যাঙ্গুলার লাইন আঁকতে পারবো আমরা একটা লাইন একটা পয়েন্ট নিলাম একটা পয়েন্ট এখানে নিয়ে নিলাম এখন হচ্ছে এই লাইনটাকে আমি কপি করি কপি হচ্ছে এখানে কপি ক্লিক করলাম অল্প একটু দূরে নিয়ে নিই এখন দেখেন আমরা যেটা তো করছিলাম ওইটা কিন্তু মাঝের লাইনটা বড় আছে এখন হচ্ছে আমরা এই বাটনে ক্লিক করলে যখন লাল হয়ে যায় তখন আপনি ল্যাংটাই না বড় করতে পারবেন এই পাশে একটু বড় করে দেয় এখন দেখেন এটি একটু ভিতরে মনে হইতেছে আমরা মাঝে নিয়ে যাই মাঝে নেওয়ার জন্য এটা মুভ করি মুভ করে এটার মাঝে ধরে সরাই দিই আচ্ছা এখন দেখেন এখন হচ্ছে সেম জিনিসটা আমাদের বাকি তিন জায়গায় নিতে হবে তো কপি করি কপি করে মাছ থেকে নিয়ে যাই তাহলে আমাদের গ্লাসের সিম্বল দেওয়া শেষ আমরা স্কিপ দিয়ে কমেন্টটা করে দেব এখন দেখেন ডাইমেনশান দেওয়া কিন্তু আমরা আগেই দেখছি তাও একটু দেখে দিই এখানে এই ধরেন আমরা হচ্ছে এই দুইটা পয়েন্ট এই দুইটা রেক্টাঙ্গেলের মাঝে দূরত্ব দেখতে যাই তাহলে হচ্ছে আমরা লিনিয়ার নিব ধরেন এখান থেকে এইটুকু এইটুকু কতটুকু দূরত্ব আছে তিন তিন ইঞ্চ দূরত্ব আছে
আমরা অন্য কোনটা যদি দেখতে চাই ছয় ফিট দুই ইঞ্চি এভাবে আমরা যে কোনো জায়গায় ডাইমেনশান দিতে পারি লাইনের ক্ষেত্রে হচ্ছে দুটা পয়েন্ট নিয়ে নিলেই হবে আচ্ছা এরপর হচ্ছে আমরা এই ড্রয়িংটা দেখব এই ড্রয়িংটা করার জন্য আমাদের প্রথম হচ্ছে হরিজনটাল ল্যাংটা লাগবে হরিজনটাল ল্যাংটা এখানে দেওয়া নাই এটা আমাদের বার করে নিতে হবে এখানে দেখেন এই সাইডে তিন ইঞ্চি দেওয়া আছে এই পাশে তিন ইঞ্চি দেওয়া আছে তাহলে ছয় ইঞ্চি আর হচ্ছে একটা রোড থেকে আরেকটা রোডের দূরত্ব পাঁচ ইঞ্চি দেওয়া আছে তাহলে এখানে গ্যাপ আছে হচ্ছে তেরোটা তেরো ইন্টু পাঁচ মানে হচ্ছে পঁয়ষট্টি আর হচ্ছে দুই পাশে তিন তিন করে পঁয়ষট্টি আর ছয় একাত্তর ইঞ্চ হচ্ছে আমাদের হরাইজনটাল ল্যাংটা তাহলে আর উপর হচ্ছে তিন ইঞ্চ আছে আমরা এটাই আঁকা শুরু করি একটা রেক্টাঙ্গেল নিয়ে আমরা অ্যাট দ্য রেট আমাদের হরাইজনটাল হচ্ছে একাত্তর ইঞ্চ কমা ভার্টিকুল হচ্ছে তিন ইঞ্চ আমাদের হয়েছে এরপর আমরা হচ্ছে আরেকটা তিন ইঞ্চের রেক্টাঙ্গেল লাগবো তাহলে হচ্ছে আমরা লাইন দিয়ে এঁকে ফেলি এটা অর্থ রং করে দিই অর্থ হচ্ছে তিন ইঞ্চ একাত্তর ইঞ্চ আর হচ্ছে এখানে পয়েন্ট যোগ করে দিলে হবে এখন দেখেন আমাদের দুইটা রেক্টাঙ্গেল হয়েছে এখন হচ্ছে তৃতীয়টা আঁকতে হবে এটার উচ্চতা হচ্ছে এক ফিট তাহলে আমরা এক ফিট দেওয়ার করে ফেলি লাইন দিয়েই করে ফেলি লাইন এক ফিট একাত্তর ইঞ্চ হুম এখন দেখেন আমাদের এইটুকু হয়ে গেছে আমরা এখন হচ্ছে রড গুলো আঁকবো প্রথম হচ্ছে একটা নাম্বার সিক্স বার আছে তো এটা আমরা আঁকা ট্রাই করি এটা করার জন্য হচ্ছে আচ্ছা প্রথম হচ্ছে যে পয়েন্টটা আছে আমরা হচ্ছে এই পয়েন্টটা যদি ধরি এই পয়েন্টটা হচ্ছে বাম থেকে তিন ইঞ্চ দূরে এবং এবং আবার নিচ থেকেও তিন ইঞ্চ উপরে তার মানে যদি আমি এই পয়েন্টকে ধরতে চাই তাহলে এই পয়েন্টের সাপেক্ষে তিন ইঞ্চ যদি ডানে যায় এবং তিন ইঞ্চ উপরে উঠি তাহলে কিন্তু এই পয়েন্টটা পাওয়া যাবো সেমভাবে ডান দিকের পয়েন্টটাও পাওয়া যাবো তো আমরা এটা আঁকা ট্রাই করি একটা রেক্টাঙ্গেল আঁকি আমরা রেক্টাঙ্গেল অ্যাট দ্য রেট তিন কমা তিন তাহলে হচ্ছে আমরা এই পয়েন্টটা পাওয়া যাবো এখন এইটাকেই আমরা মিরর করে ওই পাশে নেওয়া যায় তো আমরা মিররে ক্লিক করব মাঝের পয়েন্টটা ধরবো এখন দেখেন আমরা দুই পাশে এই রডের দুই এন্ড পয়েন্ট কিন্তু আমরা পাই গেছি তাহলে এখানে একটা লাইন আঁকা দিলেই কিন্তু আমাদের রডটা হয়ে যেতেছে এখন দেখেন এই রেক্টাঙ্গেল কিন্তু আমার দরকার নেই এই রেক্টাঙ্গুলো আমি সিলেক্ট করব তারপর ডিলিট করে দেবো এখন দেখেন এখন হচ্ছে আমাদের এই বারগুলো যেগুলো গোলাকার দেখা যেতেছে এগুলো দিতে হবে এটা দিব আমরা হচ্ছে ডোনাট কমান্ডের মাধ্যমে ডোনাটের জন্য আপনারা ড্র থেকে ডোনাটা যেতে পারেন অথবা ডিও লেখা এন্টার দিতে পারেন ডিও লেখা এন্টার আচ্ছা এখন হচ্ছে ইনসাইড ডায়মিটার জানতে চাইতেছে ইনসাইড ডায়মিটার আমরা জিরো দেব আর আউটসাইড ডায়মিটার হচ্ছে রডের ডায় এখন হচ্ছে নাম্বার ফাইভ রড ইউজ করা হচ্ছে এটা ডায় হচ্ছে ফাইভ বাই এইটিন তো আমরা আউটসাইড ডায়টা ফাইভ ভাগ এইট দিয়ে দেব এখন আমরা এখানে একটা আঁকা ট্রাই করি এখানে আঁকি এই যে এটা হচ্ছে আমাদের রড এটা আমরা কপি করব কপি করে মাঝের সাপেক্ষে এই যে আমরা জুম করে নেব দরকার যখন কাজ করি এখানে মাঝে বসাই দেব এখন দেখেন আমাদের কিন্তু এখানে একটু ভুল হয়েছে ভুলটা হচ্ছে রডের উপরে গোল বারগুলো আছে তো আমাদের হচ্ছে এখানে হচ্ছে রডের নিচেও কিন্তু এই রডের ব্যাসার্ধের সমান নিচেও রয়ে গেছে তো আমরা যদি ব্যাসার্ধর সমান উপরে উঠে দেই এটা উপরে ওঠানো যাবে মুভের মাধ্যমে আমরা সিলেক্ট করলাম মুভ করব এখন এই ব্যাসার্ধের পরিমাণ কত ব্যাসার্ধের পরিমাণ হচ্ছে ফাইভ বাই সিক্সটিন ডায়মিটারের অর্ধেক সিক্সটিন এখন দেখেন এটা কিন্তু উপরে উঠে গেছে আমরা যেরকম চাইতেছিলাম এখন দেখেন ওইখানে চিত্রে রড কিন্তু ছিল হচ্ছে চোদ্দোটা আমরা একটা আঁকছি আরও তেরোটা আঁকতে হবে 
তো আমরা হচ্ছে এটা সিলেক্ট করব এটার জন্য সিলেক্ট করব এরপর হচ্ছে আমরা এরেতে চলে যাব এরেতে দেখেন আমাদের হচ্ছে রো কয়টা লাগবে রো হচ্ছে একটা লাগবে কারণ হচ্ছে আমাদের রোড একটা রুটি আছে তো আমরা রো এর সংখ্যা দেব 1 কলাম সংখ্যা দেব আমরা 14টা আর রো অফসেট আমাদের যেহেতু একটা রো আছে তাহলে একটা রো থেকে আরেকটা দূরত্ব এখানে আমাদের লাগতেছে না আমাদের লাগবে হচ্ছে একটা কলাম থেকে কলামের দূরত্ব এটা আমরা এনে পাঁচ ইঞ্চ আর সিলেক্ট অবজেক্টে আমরা অবজেক্টটা সিলেক্ট করে দেই এখন ওকে দেই ওকে দিলে কিন্তু আমাদের একবারই সবগুলো রড দেয়া দেয়া হবে আচ্ছা এরপর আমরা হচ্ছে আমরা হচ্ছে ফুটিং টাকলাম এখন হচ্ছে ফুটিং এর উপরই তো কলাম থাকবে কলামের ডাইমেনশনটাও এখানে দেওয়া নাই আমরা এটা ধরে নিয়ে হচ্ছে 20 ইঞ্চ এই অংশটুকু তো আমরা এটা আঁকার জন্য প্রথমে একটা মিডল লাইন নিয়ে নেই লাইন আকে আমরা ওকে আমরা আঁকলাম এখন হচ্ছে এর দুই পাশে 10 ইঞ্চ করে নিয়ে নেই তো সিলেক্ট করলাম আর প্লাস অফসেট করি দুই পাশে হচ্ছে 10 ইঞ্চ করে আমরা হচ্ছে এই পাশে 10 ইঞ্চ করতে চাই আবার সিলেক্ট করে এই পাশে 10 ইঞ্চ করে নিতে এখন তো এই লাইনে আমার আর দরকার নেই এটা আমরা ডিলিট করে দিলাম আমাদের এই অংশটুকুরও দরকার নেই কিন্তু এটার জন্য আমরা ট্রিম করব ট্রিম কে টি আর টি ও লিখতে পারেন ট্রিম এখন হচ্ছে সবগুলো অবজেক্ট সিলেক্ট করব এরপর যে অংশটুকু কাটতে চাই আমরা সিলেক্ট করব তাহলে কিন্তু কেটে গেছে এখন দেখেন এখন হচ্ছে আমাদের ব্রেক ব্রেক লাইন সিম্বলটা এখানে আছে এটাকে ব্রেক লাইন সিম্বল বলে এটা দেওয়ার জন্য আমরা এক্সপ্রেসে যাব এক্সপ্রেস ড্র ব্রেক লাইন সিম্বল এরপর হচ্ছে আমরা যেই দুই পয়েন্টের মধ্যে ব্রেক লাইনটা রাখতে চাই এই দুই পয়েন্ট দেবো আর ব্রেক লাইন সিম্বলটা হচ্ছে মাঝে থাকবে মাঝে ক্লিক করে দেবো আচ্ছা এখানে দেখেন আমাদের লাইনের একটা উইচ চলে আসতেছে এটার কারণ হচ্ছে আমরা পলি লাইন আঁকছিলাম আগে টিউটোরিয়ালে ওইখানে হচ্ছে আমরা উইট দেওয়া ছিল এটা হচ্ছে আমরা লাইন আঁকবো এরপর হচ্ছে উইট দেব উইটটা আমরা হচ্ছে জিরো করে দেব অ্যান্ড উইট তো জিরো এটা হচ্ছে লাইন আঁকবো তো আমরা এখন আবার নতুন করে ব্রেক লাইন সিম্বলটা আঁকবো এক্সপ্রেসে যাব ড্র ব্রেক লাইন সিম্বল দুইটা পয়েন্ট সিলেক্ট করবো তারপর মাঝে ব্রেক লাইন সিম্বল রাখবো এখন কিন্তু ঠিক আসতেছে আগে হচ্ছে আমাদের পলি লাইনের কমানটা থাকায় ওইটা একটু ভুল আসতেছে এখন আমরা এটা একটু বড় করে দেবো যাতে দেখা যায় এই পয়েন্টগুলো টেনে বড় করে দিলেই হবে আচ্ছা এখন দেখেন এখন আমার হ্যাচ করাটা বাকি আছে আমরা হচ্ছে হ্যাচ করে দিই নিচেরটা হচ্ছে ব্রিকের ব্রিক ফ্রেট সলিংয়ের ব্রিকের হ্যাচ এটা করার জন্য আমরা হচ্ছে হ্যাচে ক্লিক করব এরপর হচ্ছে আমরা ব্রিকে চলে যাব আমরা হচ্ছে আদার যাব এটা দিয়ে দিই ব্রিকের মতো দেখা যাচ্ছে এখন হচ্ছে আমরা পিক পয়েন্ট দেওয়া যে জায়গায় বোঝাইতে চাই এটা সিলেক্ট করব এখন হচ্ছে আমরা প্রিভিউ দিয়ে দেখি কীরকম দেখা যায় আমাদের এরকম দেখা যাইতেছে যদি আপনাদের পছন্দ করা হয় ছোটো বড় করতে চান তাহলে হচ্ছে এখানে স্কেল বাড়া এক মাই দেখতে পারেন আমরা এটাই রাখি ওকে এরপর হচ্ছে আমরা উপরের লেয়ারে যাব এটা তো সেমভাবে হ্যাচ করব অ্যাট পিক পয়েন্টে আমরা এটা নিয়ে নিই আমরা হ্যাচটা সিলেক্ট করি কী ধরনের হ্যাচ করব আমরা হচ্ছে স্যান্ডেরটা দিতে পারি স্যান্ড প্রিভিউ দিই প্রিভিউ দিলে মোটামুটি ভালোই দেখা যাচ্ছে আমরা এন্টার দিয়ে এটা ওকে করে দিব যদি আমাদের মনে হয় যে ভুল আছে তাহলে ইএসসি দিয়ে আমরা আবার স্কেলটা চেঞ্জ করে নিতে পারি স্কেল বা অ্যাঙ্গেল আচ্ছা এখন দেখেন উপরে হচ্ছে আমাদের কনক্রিটের হ্যাচ আমরা আবার হ্যাচ দেব এরপর হচ্ছে অ্যাট পিক আপ পয়েন্টস এটা হচ্ছে ভিতরটা সিলেক্ট করে দেব আর আমাদের এটা হচ্ছে কনক্রিটেরটা দেবো এই যে এটা একটা কনক্রিট আদার ফ্রিডিফাইন জাস আমরা এখন ফ্রিও দিই এখন দেখেন এটা খুব বেশি কাছাকাছি মনে হইতেছে আমরা এটা দিয়ে ইএসসিতে ক্লিক করে স্কেলটা একটু বাড়াই দেব স্কেল তিন দিয়ে দিই আমরা আবার প্রিভিউ দেখব এখন যদি আমার কাছে ঠিক মনে হয় তাহলে আমরা এন্টার দিয়ে দিব ফাইনাল করে ফেললাম আমরা এটাই ছিল আপনাদের ফুটিং এবং কলাম ফটোগ্রাফ ড্রয়িং 
আশা করি আপনারা সবাই বুঝতে পারছেন আচ্ছা একটা জিনিস আমরা বাকি গেছে এটা হচ্ছে গ্রাউন্ড লাইনটা আমরা দেই নাই এটা আমরা দিয়ে দেই আমরা একটা লাইন আঁকি এটা হচ্ছে 4 ফিট উচ্চতায় ওকে এখন হচ্ছে আমরা একটা হরিজন্টাল লাইন দিয়ে দেই এইটুক মত যাই এরপর স্কেচ দেই তারপর আরেকটা লাইন আঁকি এখানে আমি কিন্তু ক্লিক করব না ক্লিক না করে এখানে চলে আসব এরপর একটা লাইন আঁকি ফেলব এই লাইনটা আমাদের দরকার নাই একটু বাড়াই দিলাম এখন হচ্ছে আমরা একটা অ্যাঙ্গেল লাইন লাগবে এর জন্য অর্থ অফ করে দেই এই পয়েন্ট থেকে অল্প একটু অ্যাঙ্গেলে লাইন আঁকলাম সেম জিনিস কপি করে দেবো আমি কপি এখন হচ্ছে আমরা একটা লাইন আঁকবো এখন এটা আমরা কপি করে এটা ওই পাশেও দিয়ে দিই এটা আমাদের ঠিক হয়ে গেছে আশা করি আপনারা বুঝতে পারছেন ধন্যবাদ সবাইকে